Kung may lumalapit sa iyong namamalimos, ano ang pangkaraniwan mong reaksyon? Ang isang pasahero sa jeep, hindi kinayang magbulag-bulagan o magbingi-bingihan sa kanyang nasaksihan. Hospital kita, ipin lang yan na na. Ano ka na umiyak kasi nahirapan din ako. Isang umiiyak na ama, bit-bit ang kanyang anak na babae, humihingi ng tulong. Thank you po sa tuloy niyo po, Pansen. God bless po. Si tatay, di umano, may diabetes habang ang kanyang anak nagugutom at sumasakit ang ngipin. Maraming netizens ang naawa. Hindi mabilang ang nagtag sa aming programa para itampok ang kanilang istorya. Pero marami rin ang nagduda. Sa panahon kasi ngayon, modus na ito ng ilan nagpapaawa para magkapera. Pero may basehan ba ang mga duda o karapat dapat bang tulungan ang mag-ama? Para masagot ang mga tanong na yan, hinanap namin ang mag-ama. At ayon sa pananaliksik ng aming team, tiga barangay FVR sa North Zagaray, Bulacan, ang mga ito. Agad nagtungo roon ang aming team. Ma'am, good afternoon po. Hinahanap po namin yung lalaki po ito. Viral po kayo sa Facebook. Familiar po kayo kay tatay po? Familiar po siya. Face one po. Ano yung pangalan po ni tatay? Uh, George Cheribanti. Kilala niyo po ba yung lalaki sa picture po? Taga dito daw po yun? Oo nga po, dito yan. Hanggang dinala sila sa bahay na ito, kung saan naroon si George Siriban, 48 anyos. Ano po yung pangalan ng anak niyo po dito na nasa picture po? Kinet po. Kinet? Nakunan po kayo na umiiyak po. Ba't po kayo umiiyak? Grabe yung kirot ng ipin niya. Mm. Isa pa, wala akong pambiling gamot kaya umakyat po kami sa dip. Para manginang konti mm. po, para makabili ng gamot lang niya. Alas is pa lang ng umaga, gising na ang mag-ama. Nagahanda para sa isang malayo-layong biyahe. Kahit wala pang laman ang kanilang tiyan, maglalakad sila papuntang terminal ng jeep pa Fairview. Dahil halos wala nang makita ang kaliwang mata ni Tatay George. Dahil sa kanyang diabetes, si Kenneth ang nagsisilbing mata at gabay niya sa kalsada. Nasasaktan ako. Kasi lagi siyang kinakausapan na, pasensya ka na. Ay sakit na si Papa. At sa tuwing nahihilo raw sa init at pagod ang kanyang ama, nariyan si Kenneth. Hihilo pa siya. Bakit mo siya hinihilo? Kasi ay hinihilo siya. Pagdating sa terminal, nakiusap si Tatay George sa mga driver ng jeep. Ako po ay uh, umakit sa mga jeep para makalapit po sa mga pasero, makahingi po ng konting tulong para po sa akin pong uh, sakit na diabetes. Salamat po. Sa isang araw, apat na beses na nag-aakyat manaog sila ng mga jeep para mamalimos. Upang uh, makahingi lang po ng konting tulong, para sa akin pong uh, kalagayan po kasi... Uh, Masisira na po yung aking mga mata dahil ako po ay uh, may sakit po na diabetes. Maraming salamat po ma'am sa tulang po. God bless po. Kapag sila'y sinuswerte, nakaka 500 pesos sila. Pero ayon kay George, isang beses lang kada linggo nila ito nagagawa kung talagang walang wala na sila. Alis lang po kami pag wala po akong pambili ng gamot na, pambili ng pagkain namin. At kung kailangan po salang pupunta kami ng hospital, pupunta kami. Kaya lang minsan, Kulang naman po yung nasusulisit po. So, huwag makulit ah, kineta, pupunasan kita ah. Gustong linawin ni Tatay George, hindi sila bahagi ng anumang modus. Malaki raw ang naitutulong ng kanilang nalilimos para sila'y mabuhay. Siya na kasi ang tumatayong tatay at nanay pa sa kanyang anak o naitay sa kanyang anak. Hiwalay na sila ng ina ni Kenneth, anim na taon na. Napakahira po ang maging ama, maging ina. Lagi ko po sinasabi sa kanya na si Papa wala nang trabaho. Kung meron man ay tama lang sa pangkain natin dalawa. At kung di man kita mabilan ng gamit, magpapasensya mo muna. Ang mga kapitbahay mismo nila ang magpapatunay na hindi raket o modus ang ginagawang pamamalimos ng mag-ama. Bilang kapitbahay, malapit sa amin, pag may problema naman, 
Miyak talaga siya na paano ba ito eh, anak ko eh, ganito, ganyan. Hindi ko na alam paano gagawin ko dahil yung mata ko malapit ng mabulag. Sino mag-aalaga na anak niya? Samantala, dahil kapos sa buhay, hindi nakapasok sa eskwelahan si Kenneth. Kaya ang kanyang ama ang tumatayo na rin niyang guro. At hindi lang naman daw sa pamamalimus sila umaasa. Katunayan, dating reflexologist si Tatay George. Kumikita ng 15 to 20,000 pesos kada buwan. Pero isang araw na lang, biglang namanhid at nanghina ang kanyang mga kamay. Hanggang sa napadalas na raw ito. Napakahirap na po talaga. Kasi may mga time na nilalagnat ako na ang anak ko lang ang kasabahay. Kasi itong kamay ko naglalak. Na-diagnose si George na merong diabetes. Ang nakakaalarma dahil sa komplikasyon, unti-unti na siyang nabubulag. December 1, nagpa-check up na po kasi wala na eh, malabo na mata ko. Hirap na ako maglakad at hindi na ako makakita din. Ipinagpapasa Diyos na lang daw niya ang lahat. Laging sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, pagalingin mo na ako, alang-alang lang sa anak ko. Pero wala na eh kasi... Ginugo po ako ng sakit ko ng diabetes. Napakabilis. Pero lumalaban ako. Lagi ko sinasabi sa Panginoon, sa inang direl. Lagi kami nasa kaya po mag-ama. Dadasal ako. Tulungan mo po ako, ama. Kasi may anak ko dala. Hindi ko ito kayang ibigay sa kahit na sino man. Dahil ito ay akin. Ito po yung uh, inuupahan ko. Ang upa ko po dito ay isang libo, pero wala siyang CR, walang tubig. Kaya ang ginagawa ko po, uh, nagigib ako ng tubig. Mainit po ito, grabe yung init dito sa loob ng bahay pag ganitong oras. Tapos pag umulan sa labas, uulan din dito sa loob ng bahay. Kaya minsan doon po kami natutulog sa dulo ng anak ko na nakaupo lang. Pero habang nakakakita pa raw siya, sasamantalahin niya ang pagkakataon para makahingi ng tulong kahit sa mga hindi niya kaano-ano. Masakit. As in, masakit. Parang sinusungatan yung puso ko po pag nagmamalimos ako. Bisan, may mga time na tumatabi ako na umiiyak ako. Umiiyak ako kasi ginagawa ko yung mamalimos. Para kay Tatay George, marahil hindi nangyari ang lahat kung buo pa ang kanilang pamilya. Taong 2005, nung nakilala ni George ang kanyang live-in partner, nung mga panahong yon, alam daw niyang ito ang gusto niyang maging katuwang sa buhay. Bumuo sila ng pamilya at hindi lang pala si Kenneth ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Meron silang panganay na ang pangalan Jeriz, walong taong gulang na ngayon. Pero taong 2011, naghiwalay si George at ang kanyang live-in partner. Ayaw niya na umuwi ako ng this oras at minsan dalawang araw. Yun yung, yung sinasabi niya na dahilan na parang pinabayaan ko siya. Sab sabi ko sa kanya, hindi kita pinabayaan kasi kung pinabayaan kita, una pa lang hindi na tayo nagsama ng matagal. Nagkasundo raw naman sila na kay George maiiwan ang mga bata. Hindi niya inakala na tinangay si Jeriz nang walang paalam sa kanya. Itinaon nila, December 1, nung kami itong bunso kong anak, na nagpa-check up na ako. Pagdating ko, wala na. Dumating po yung lola ng mga bata na parang binangonan. Dahil binigyan ng, ng signal nung ina na sunduin na sila. Kaya ganun na lang ang pangungulila ni George sa kanyang panganay. Gusto ko pa rin hanggat kaya ko pa rin siyang alagaan. Gusto ko pa rin. Kahit na ano mangyari, hindi ko siya ibibigay. Wala nang tutulong sa akin, basta kasama ko ang anak ko. Doon ako masaya. Ipinakonsulta ng aming team si Tatay George sa isang doktor, isang endocrinologist. Yung inyong blood pressure, okay, maayos pa naman. Uh, may diabetes talaga siya, pero may komplikasyon na siya eh. Katulad noon sa mata, pamamanhid at mga tusok-tusok niya sa mga paa na nagkakos ng kanyang paghihirap din at hirap sa pagtulog. So, tuturuan natin siya ng konting diet na basic lang yung kain niyang sundan. May mga blood test na gagawin para ma-fine-tune ang gamutan. May inihanda rin kaming sorpresa para sa kanila. 
Uy. Ito pala. Uy. Baby ko. Sanis ko tayo. Namiss mo ba si Papa? Oo. Miss namiss ka rin kita eh. Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Okay lang ikaw. Kamusta ka na ba? Okay lang. Buti naman. Hindi ka ba nila pinapalo doon? Hindi. Kamusta yung birthday mo? Okay lang. Hindi ako nakapunta kasi walang pera si Papa eh. Yung perang pang birthday mo, ginamit ko sa pambili ng mga gamot. Wala akong nagawa eh, nung kinuha ka nila sa akin ng gabi. Kasi galing kami sa hospital, nagpa-check up ako. Hindi ko man gusto mo wala ka sa akin. Pero wala akong magawa kasi kapatid mo sila. Kaya nagpapasalamat ako na nakita pa rin kita. Masayang 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 masaya si Papa. Dahil hindi nagkasama ang mag-ama nung nag-8th birthday si Jeris, nito lang Abril, ngayon sila nag-celebrate. Masaya-masaya po ako kasi uh, kahit late na yung uh, birthday ng aking panganay, parang nawala yung lahat ng aking problema dahil kahit na papano, kasama ko po yung panganay ko po at kumpung munso ko. Araw ngayon ng mga ina, pero kung may mga nanay na tumatayo tatay, meron ding mga ama na tumatayo nanay. Mga naitay na sa araw ding ito, dapat saluduhan. <tinyo>